Y precisamente vamos a Miami, donde organizaciones que promueven una acción diferida para los venezolanos anunciarán hoy el apoyo de más congresistas demócratas y republicanos para lograr poner en marcha esta iniciativa. Esta acción diferida es una especie de alivio administrativo que eh, previene una deportación. Orlando Guerrero, periodista de NTN24 Miami, tiene el desarrollo de este informe. Adelante, Orlando. Karen Ruth, muy buenos días. Quienes defienden esta iniciativa la denominan Ley de Ajuste Venezolano. En su espíritu es muy parecida a la Ley de Ajuste que hoy rige para los cubanos. Otorga algunos privilegios migratorios, principalmente a quienes son considerados como perseguidos políticos. Uno de ellos otorgaría la residencia de una forma más rápida. Hoy para los cubanos, básicamente después de un año y un día de estar en este país, obtiene la residencia. Un tiempo mucho más corto que para cualquier otro inmigrante de cualquier otra nacionalidad. Básicamente, quienes defienden esta iniciativa han recorrido durante las últimas semanas varios estados de la Unión Americana, han estado al norte de la Florida, en Georgia, en Carolina y también en Nuevo México. Hoy van a anunciar que tienen ya el respaldo de por lo menos seis representantes, demócratas y republicanos, y que un proyecto de ley en ese sentido llegará en las próximas semanas a discusión en el Congreso en Washington. Básicamente no tienen datos concretos sobre el éxodo de venezolanos, pero se calcula que durante los últimos 10 años cerca de 800 mil jóvenes venezolanos menores de 25 años, 40% de esa población profesional ha emigrado de su país y unos 300 mil de ellos habrían llegado aquí a territorio de los Estados Unidos. La mayoría llega con una visa de turista, pero una vez vencido su permiso de estadía, pues su condición queda básicamente como indocumentado. Básicamente este proyecto lo que busca es evitar la deportación de esa población, también de otras familias de venezolanos que han llegado durante los últimos meses, los últimos años aquí a territorio de los Estados Unidos. En una conferencia de prensa hoy se estará anunciando quiénes pudieran aplicar, qué requisitos necesitarían y a partir de cuándo de ser aprobado el proyecto empezaría ya a aliviar la situación migratoria de miles de venezolanos que han llegado aquí a los Estados Unidos. Esa conferencia de prensa será en horas del mediodía y nosotros estaremos allí. Regreso con ustedes, Karen Ruth.